Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Workers and Resources Soviet Republic. В прошлый раз мы с вами начали строить Нефтеморковинск, это наш городок еще один, который будет специализироваться на добыче и переработке дальнейшей нефти. Мы с ним построили несколько скважин и соединили это дело все к нефтеперерабатывающему заводу, но, к сожалению, он пока еще не работает, поскольку здесь... Никто у нас с вами не живет, и чтобы рабочие сюда пошли, нам, конечно, придется здесь организовывать тоже дополнительное поселение. Но и про Морковинск мы с вами забывать не станем. Я тут добавил еще пару жилых зданий, у нас, в принципе, тут такой спальный райончик, знаете, прям получается. Остановка есть, универмаги всякие, универсамы, школа, садик и так далее. Но нашим людям очень сильно не хватает баров, они прям, видите, они прям нуждаются в кружечке чего-нибудь крепенького, да, но, может быть, не очень крепенького. Но после заводских будней, знаете, мне кажется, вечерком зайти с друзьями, обсудить, как они там и сколько угля они добыли, думаю, самое это. Поэтому давайте добавим им сейчас бар здесь где-нибудь, в этом районе. Я думаю, будет самое место. Текс, где у нас бар? Это вообще с вами в жилых зданиях, по-моему, не были, да? Да, бар у нас есть. Это у нас с вами и кинотеатр, знаете, есть, и всякие магазины и прочее. А вот такой вот развлекухи им именно не хватает. И как раз-таки здесь, в принципе, он дотянется. Он дотянется до нашего ближайшего трансформатора, что, в общем-то, нам с вами на руку. Ну что ж, наконец-таки у нас с вами появился наш первый бар в Марковинске. Я думаю, люди сейчас будут просто несказанно счастливы. Уже даже, по-моему, они побежали сюда. Ну да, естественно. И давайте сразу поставим на закупку автоматическую. Ну, тонну. Тонну алкоголя нормально. Закупаем. Все, пошло дело. Рабочие здесь уже присутствуют. Я думаю, что и люди скоро сюда побегут, как миленькие. Знаете, такой получается бар на пустыре. То есть у нас здесь город в основном здесь располагается, а бар где-то там ближе к лесу. Ну и, при... ну и хорошо, мне кажется, самое место, чтобы он как раз-таки здесь находился. Подходящее. Давайте посмотрим, докуда он вообще может дотянуться. Ну, вот вы на этот весь спальный район он спокойно работает. Здесь, конечно, не дотягивается, но там, в принципе, люди могут на автобусе еще доехать сюда. И как раз таки с остановки дойти уже Но я надеюсь, что им нормально будет все это дело Посмотрим, что у них там будет сейчас по вот этой вот шкале замечательной Я надеюсь, что все нормально Нам с вами, в принципе, еще можно домов больше строить Потому что, как мы видим, там многие живут с родителями уже, которым 21 плюс лет В принципе, и здесь у нас дома довольно быстро тоже заполняются Здесь уже целиком дом забился, я вообще ничего не, не заполнял И здесь тоже дом довольно-таки быстро заполняются нас с вами, так что все, в принципе, хорошо. Ну, а мы пока с вами возвращаемся к нашему Нефтеморковинску, и давайте здесь посмотрим, что можно сделать, в принципе, да? Но, я думаю, у нас сюда дорога отходит дальше, поэтому ее и будем продолжать, в общем-то, вокруг озера, как мы с вами хотели, наверное, поведем, да, вот так вот, и можно будет здесь небольшой жилой кварталчик организовать. Нам с вами нужно будет построить здесь всего лишь на всего магазин Ну, я думаю, мы большой, наверное, строить даже здесь пока не будем Мы построим что-то маленькое, пару магазинов То есть продуктовый, грубо говоря, да И универмаг, где у нас там продается одежда Или как он там правильно называется Я дорогу, наверное, в эту сторону так вот пока пущу Сильно далеко делать не станем Сильно далеко делать не станем Пускай они пока делают, тоже всю дорогу здесь строят Вот, и здесь микрорайончик такой построим Нам главное, чтобы этот микрорайон с вами дотягивался до нашего завода Поэтому возьмем жилые здания. Здесь даже можно какие-нибудь другие поставить. Например, знаете, вот на, сколько на 80 рабочих получается. Да, здесь 150, 75. Можно таких поставить. А можно и таких же панельных, как мы сами ставили, там, в принципе, обеспечить. Здесь тоже у нас трансформатор так не особо далеко. Можно вообще вот в эту сторону развернуть. Хотя нет, знаете, мы сами... Давайте дома поставим именно здесь. А здесь у нас с вами как раз-таки магазины будут стоять. Вот, в принципе, немножко отступим от завода, чтобы совсем впритык они к нему не жили. Вот, здесь даже... Здесь даже, смотрите, здесь даже местечко получается. Не нужно равнять будет. Ну, я поставлю пока пару домов, я думаю, этого хватит. И, конечно же, здесь с вами сейчас универмаг и гастроном поставим. Тоже пускай они здесь одежду себе покупают и еду. Хотя бы, знаете, тоже такой минимум, как бы, минимум потребности, чтобы все это дело у них здесь было. Вот, магазинчик вообще у нас с вами будет прямо около озера располагаться. Это магазинчик на озере будет называться. Или, или как-то так, знаете, но ну, они, думаю, разберутся с этим делом. Так, я вот немножко в эту сторону поверну его. Ну и, конечно же, рядом добавляем с вами универмаг. Я, наверное, даже сделаю тебя вот так, чтобы в, одну, в одно место дорожка шла, чтобы много перекрестков здесь не было. Все, ставим универмаг, пару домов, я думаю, заселим сюда людей. И они спокойно будут себе бегать на работу. Но единственное, что... Я думаю, я за руль здесь все построю, в принципе. Давайте вот так сейчас посмотрим. Так, что у нас там по дорогам получается? Все, строечка пошла, у нас потихонечку все строится. Сейчас мы с вами начнем закупать здесь товары. Электричество вроде бы везде есть, да, все хорошо у нас с вами. Давайте сразу э, назначим, нет, за рубли, конечно же, тоже понемножку, по чуть-чуть будем закупать. Совсем эти магазинчики еще по мере необходимости, скажем так, да. Так, и здесь тоже у нас получается еда и мясо тоже чуть-чуть, чтобы люди могли из этих домов сюда бегать и, конечно же, закупаться. Далее мы с вами сейчас наладим дорожки, я думаю, здесь, да, пешеходные тоже, как же без них. 
А, в принципе, в принципе, давайте посмотрим. Я думаю, они так будут дотягиваться до завода. Да, спокойно будут добегать вообще. Спокойно добегают, но дорожки все равно можно сделать, чтобы они хотя бы проезжие чаще. Ч чаще. Части не, не ходили. Мы с вами сейчас вот здесь как-нибудь... Давайте вот так проведем. Отсюда, наверное, дорожку сделаю вот так. А, ну вот прям так, слушайте, напрямую получается. Хорошо. Здесь тоже давайте соединим. А вот здесь уже не соединится. Но здесь можно так соединить, в принципе. Ну так, давайте так и соединим тогда. Хорошо. Здесь тоже дополнительный какой-нибудь выход сделаем. И, в принципе, можно здесь еще сделать дорожку. Хотя это, в принципе, уже не особо нужно. Но еще, я думаю, с домами там потом тоже проведем. А, и здесь от магазинов тоже сюда вот так как-нибудь... Как-нибудь как сюда вот так вот отправим. Ну и по этой стороне, я думаю, тоже пустим. Почему бы и нет? Ну вот так, я думаю, такого количества, в принципе, будет достаточно на первое время. Ну, давайте здесь еще тоже сразу сделаем. Во, вот так, чтобы они могли прям сразу проходить сюда, куда им нужно, да? Тоже за рубрики строим быстренько все это дело. Все, здесь у нас все готово. Мы с вами можем, в принципе, из нашего городка расселить сюда людей, да, дополнительных. Сколько у нас вообще безработных сейчас? Много? 33 всего лишь. Нет, безработных совсем нет. Но хотя, с другой стороны, у нас же тут есть как бы запас, получается, более-менее. Поэтому мы можем... Давайте попробуем расселить. Не будем тратить деньги, просто расселю из этого города... Так, переселить до 10 граждан. Да, давайте я выбираю из этого здания. Вот в это, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, хватит пока что. Так, посмотрим сейчас, как они здесь будут работать. И да, они уже побежали в магазины. Они уже побежали, по идее, на завод. И сейчас, наконец-таки, у нас начнется производство, я надеюсь. Что мы с вами можем здесь еще сделать? Мы с вами здесь можем еще сделать... Ну, например, вот сюда дорогу можем сделать вот так вот. Они тоже здесь ходили, да? Пошустрее, например. Вот. Здесь мы с вами вот так как-нибудь сделаем. Такую. Во, во во они по нему как раз таки бегают Все, люди побежали на завод, по идее, да И м, топливо у нас стало производиться Конечно, еле-еле пока, потому что всего лишь 10 рабочих здесь работает А нужно их 500 Но городок будет расти, у нас сами здесь, конечно же, количество их Будет тоже увеличиваться Это еще не все, я бы хотел на самом деле Вот не знаю, сейчас у нас, правда, денег хватит или нет Но нам с вами нужно сделать резервуар дополнительный Хочу вот здесь построить резервуар для завода Так, дайте мне мою нефтяную промышленность Вот такую вот а Сколько он стоит, получается, в рублях, если его строить? За рубли 16 тысяч, но 16 тысяч, ладно, нормально У нас, получается, входы в резервуар вот с этой стороны как раз-таки получаются, да, здесь Так, а если я сейчас возьму, не так выровнять просто Здесь его поставлю Так, отличненько, мы с вами построили дополнительный резервуар Вот так вот он выглядит И сюда топливо по трубопроводу, собственно, с завода доставляется Хоть пока еще выработка очень маленькая, понятное дело Но она потихонечку идет И это, в общем-то, хорошо что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем на самом деле даже закупить, мне кажется, парочку нефтевозов. Не, точнее, не нефтевозов, а, ну, да, нефтевозов получается. И чтобы они поставляли нам хотя бы на нашу заправку топлива, я думаю, будет вообще в самый раз. Пока продавать, конечно, нам с вами этого мало дела, но я думаю сюда. И еще бы, конечно, наладить вот сюда потом развозку топлива было бы просто супер. Еще я хочу кое-что сделать. Так как у нас с вами, в принципе, электричество имеется, я бы сделал между этими городами электричку. Мне кажется, это было бы тоже здорово. Только вот э, надо посмотреть, куда бы ее поставить получше. Если мы с вами возьмем, допустим, так, железнодорожная платформа на 500, да? Нет, сколько она там? А, 1500 по созрыв, ничего себе. Ни хрена себе. Она здоровенная, в принципе. Вот где-нибудь здесь, я думаю, мы бы с вами поставили ее. И она бы пошла у нас в эту сторону как раз-таки рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. И вот здесь бы у нас с вами была еще одна остановка. Но я думаю, что, наверное, большие мы с вами ставить не будем пока что. Ну, тем более здесь особо это не помещается. Вот маленькие на 600 пассажиров, в принципе, в самый раз будет. Тем более вот здесь она хорошо... Так, только... А, не, без разницы, там тоже дорога есть. Где-то здесь мы сможем поставить ее. Я это хотел поближе как-то сделать. В принципе, сюда хорошо помещается маленькая станция. Я думаю, нам такое хватит. Вполне попробуем. Вообще, посмотрим, как это работает хотя бы, да? Мне интересно посмотреть на это будет, как электрички будут возить туда-сюда людей. Если вообще будут, конечно. Ну и давайте здесь мы с вами сразу, я думаю, дорожки сделаем тоже пешеходные. Так, в эту сторону тоже нужно обязательно... Ага, в эту сторону не делается, потому что слишком близко. Но э, они ходят по обочине, в принципе. Поэтому нормально. Давайте здесь тоже соединим, я думаю, вот так вот, да? Да и... Здесь мы с вами ничего не... А, здесь и не нужно, как бы. Здесь, как бы, и не надо. Ну, еще вот так можно сделать сейчас. Давайте здесь... Опа, еще одну сделаем. Все, в принципе, дороги здесь. Я думаю, с этих домов, из ближайших, они спокойно будут отсюда доходить. По идее. Ну, когда дороги построятся уже, естественно. Давайте мы сейчас даже их построим, чтобы прикинуть. Так, но пока что-то они нифига не доходят, на самом деле, сюда. Но рабочие сюда пошли. Раб... А, ну, они, видимо, из этих домов. Ну, да, да, рабочие сюда пошли. Отлично, поэтому... Возможно, даже будут здесь кататься Но если что, мы с вами дороги еще доделаем Пешеходные здесь как-нибудь сделаем Еще где-нибудь сделаем поближе, чтобы было им удобнее Поэтому все нормально Пускай они пока сюда возят бетон и гравий, который у нас с вами есть А остальное мы с вами уже закупим Докупим за деньги, точнее Здесь я тоже немножко дороги продолжил Соединил резервуар наш с основной дорогой В принципе, топливо потихонечку копится Но людей, конечно, пока немного, естественно, в этом городе 
принципе, сколько здесь 50 человек, по-прежнему здесь 52, кстати говоря, ну да, два больше стало, хорошо. Также поставил здесь дополнительный детский садик, немножко приукрасил деревьями, сейчас они там вырастут, будет вообще, мне кажется, хорошо смотреться все это дело. Ну и здесь люди тоже покупают все, так что я думаю, более-менее нормально, знаете, на первое время сойдет. Где же нам с вами строить здесь тогда станции? Давайте прикинем. Самое важное, что, в принципе, железная дорога, она идет через... Автомобильные дороги и здесь строятся шлагбаумы Автоматические переезды Поэтому очень хорошо можно прокладывать дорогу В принципе не бояться, что там, знаете, как-то Где-то что-то застрянет Поэтому мы с вами берем здесь отсюда Сразу начинаем ее вести Но сначала вдоль дороги пойдет, конечно же Электрифицированная наша дорожка Я думаю, вот так сделаем Нам с вами нужно не забывать Еще нужно из депо протянуть Но из депо вроде бы тоже все нормально тянется Я уже под конвейерами там протянул, посмотрел Поэтому сейчас здесь просто соединение тоже сделаем Чтобы можно было закупить там в том, который он с вами имеется И здесь сейчас вот самое интересное Как она пойдет через дорогу А, далеко вообще идет вообще легко давайте сейчас вот здесь тоже зелененькое слово момент во все здесь у нас будет переезд видите даже уже семафорчики стоят на месте и шлагбаумы собственно имеются ну и нам нужно я думаю остановку сделать это здесь в принципе нормально будет потому что у нас здесь тоже жилые районы я думаю скорее всего будут и отсюда люди будут, будут приходить сюда добегать как бы и возможно там мы сами еще потом автобусную остановку поставим чтобы оттуда они уже смогли разъезжаться например еще и на работу как-нибудь ну либо здесь сейчас прям поставим поближе где им станцию так железнодорожная платформа не, маленькую давайте тоже возьмем, большая нам с вами, в принципе, ни к чему, здесь спокойно вообще устанавливается, тогда я даже не так немножко сделаю, я сейчас возьму дорогу, дорогу здесь продлим, наверное, тогда просто по прямой так сделаем, да, в принципе, вот, только я сейчас сетку включу, чтобы легче было, хотя нет, так, так ничего не легче, но вроде бы параллельно более-менее, да, идет, 6 тысяч, постройка зарубления, ну давайте, да, наверное, построим здесь такую дорогу тогда, и как раз-таки где-то напротив можно будет сделать уже... Железнодорожную станцию Так, железнодорожная станция нас тоже маленько интересует Ну, прям можно... Да, о, прям, слушайте, здесь можно поставить ее Я думаю, хорошее место будет, в принципе, сюда смогут доезжать Так, и, наверное, я сделаю вот так вот, чтобы к этому присоединялось оно Пока отключу здесь У нас с вами сейчас, скорее всего, занят наш э -э -э Экскаватор Экскаватор, потому что он на, на строечку уехал Да, да-да-да, ну тогда давайте сейчас рубли здесь сделаем Тоже выровняем землю В принципе, здесь довольно немного равнять, я так думаю Так да, чуть-чуть совсем нужно выровнять. Во. И можно построить ее здесь. Оп, все, пошло дело. Давайте смотреть. Ну и здесь у нас с вами сейчас посмотрим, что туда, что туда уже привезли. М -м так, ресурсы на строечке имеются. И все. Да, все получается. Мы с вами можем уже за рубли достраивать. Ну, как бы практически еще осталось 16 тонн бетона потом довести. Ну, давайте поймаем этот момент, попробуем. Сейчас она поехала. Полотно уже строится. Ну, в принципе, да, давайте сюда строили. Хорошо, вот она, наша станция. А, нету электроэнергии, я так понимаю, здесь, да? Сейчас нужно ее подвести, будет, сейчас проверим. Так. Хотя нет, она здесь питается, слушайте, она здесь питается. Угу, то есть, получается так, что нам с вами... Или это просто значок показывает, что это, мол, путь электрифицированный, надо проверить. Ну что ж, наш путь готов, в принципе, вот от одного города в другой есть, плюс соединение с депо также имеется, и я должен сказать, что тут уже куча людей, на самом деле, ожидает поезды, что здесь, что здесь, я тут тоже дорожки пешеходные пока провел, ну, просто, знаете, весьма свободно, потому что у нас ничего не застроено, и я думаю, не так скоро и будет застроено, в общем-то, вот, и люди бегают прямо, смотрите, сюда и вообще везде. Хотят попасть в другие города при помощи поездов. Единственная сейчас проблема, что поезда довольно дорого строят. Довольно дорогие электропоезда наши, и нам нужно смотреть, что у нас с вами с топливом. Ну, пока на народу не так много работает. Опять же, сейчас будем, наверное, переселять еще дополнительные ресурсы сюда. Где тут можно у вас взять? Где у вас еще целая котомка людей, в принципе, да, откуда угодно. Везде, в принципе, по 150. Что у нас с вами здесь сейчас творится? 138. Ну, потихонечку, да, больше людей становится везде вообще, поэтому можно расселять откуда угодно. Давайте, наверное, переселим еще отсюда тогда. 50 человек в этот город. Раз, два, три, четыре, пять. И еще какой-нибудь сейчас домик тут возьмем тоже. Ну, давайте вот этот, например. Тоже 50 человек отсюда переселим вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы они работали на заводе у нас. На нашем замечательном перерабатывающем. Вон сколько там дофига народу. Все, все главное бегут <laughs> на поезд, которых пока у нас сами еще нету. Которого у нас сами пока еще нету. Так, ну, скоро появится, наверное, я надеюсь. Что там у нас по ценникам? Давайте хотя бы приценимся вообще за рубли. Но они довольно дорогие, я уже смотрел. Электровозы, они вон по 70 тысяч стоят, по 100 с лишним тысяч. Вот за 70 тысяч, в принципе, на 75 км в час 120 тонн, 3 тысячи у него... Киловатт мощность получается, но это только еще сам пояс, нам нужно будет еще купить вагоны пассажирские, да? А еще нам с вами нужно будет как-то наладить, как-то наладить сбыт нашего топлива все-таки, потому что, ну, как бы, мы ради этого в основном, в общем-то, сейчас это все дело и строили с вами. Ну вот становится все больше и больше людей у нас именно на заводе, и выработка прям заметно подскакивает, ну, то есть он уже так хорошо, ты знаете, идет. Хотелось бы, конечно, побыстрее, все-таки на 500 человек рассчитан на завод, но пока и так, знаете, уже неплохо. 
Так, а что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем построить, например, станцию разгрузки какую-нибудь, я так полагаю, да? У нас есть такой замечательный терминал для жидких грузов, в принципе, и вот как раз-таки в этом терминале у нас, получается, будут машинки заправляться. Но нам с вами нужно как-то построить так, чтобы могли машины подъехать и на железную дорогу тоже это дело выходило. Поэтому я думаю, что в эту сторону, скорее всего, вот расположим примерно где-то здесь его терминал этот, и можно будет железную дорогу дальше вывести. Правда, здесь будет перекресток у нас с вами получаться, но ничего страшного. Здесь могут и машины, в принципе, подъехать сюда, если что. Так что, я думаю, место хорошее. Обязательно построим его, будем возить. Но, опять же, сейчас нужно смотреть на деньги, потому что денег у нас с вами осталось не так много. И, скорее всего, нам с вами придется чуть-чуть подождать, пока они накопятся. Но за счет того, что хотя бы машины сейчас будут у нас наполнять наши места заправочные, скажем так. А, нам с вами обязательно нужно заправку построить еще где-то здесь. Я думаю, прямо около завода и поставим ее. Так, э, дайте-ка мне сюда, дайте-ка мне сюда. Где-то у нас заправки-то были, по-моему. А, они в дороге и были. Так, заправка. Э, автозаправочная станция. Вот здесь прям где-нибудь поставим. Можно перекрестки поставить здесь, чтобы грузовички наши могли подзаправляться. Также нам с вами в этом городке пригодится депо, естественно, техники, в которой мы с вами будем покупать и нефтевозы, и все вот это вот подходящее. Давайте сразу тоже построим эти дорожку, все, чтобы не вылетала лишний раз игра. Посмотрим, что у нас с вами здесь есть за рубли. Так, э, нас интересует с вами автоцистерна, кстати говоря, есть. Смотрите-ка, нефть, битум, топливо, да, перевозят они. 7 тонн есть, 12 тонн, смотрите-ка, Нессель, кстати говоря, тот самый, который у нас э, самосвал сейчас вывозит э, гравий и уголь. Так, автоцистерна на 4,5 тонны и на 6. Но вот на 12 тонн мне очень даже нравится машинка, знаете ли, прям хорошая такая. 12 тонн. Хм. И мы как раз-таки могли бы с вами сейчас наладить транспортировку отсюда до хотя бы заправочных станций. Вот в эту станцию, да, и вот в эту станцию, чтобы Нессель развозил топливо. И мы с вами здесь тогда сейчас отключим вообще автопокупку получается отменим давайте две тонны тут есть пока здесь тоже закупать ничего не станем сейчас с вами просто возьмем машинку получается и прикупим ее сколько она там стоит так автоцистерна она стоит 4000 ну давайте купим довольно большой бак у нее мне нравится в принципе и сейчас попробуем ее направить сразу на нужный нам сами маршрут то есть получается ты у нас едешь э, вот сюда загружаешь здесь у нас получается топливо ждать загрузки целиком если что Потом дальше едешь вот сюда, здесь ты у нас разгружаешься. Угу, ну получается, она сразу весь бак израсходует, потому что... А, ну мы можем сказать, на самом деле, сколько, сколько ее выгружать здесь, сколько выгружать... Значит, короче, выгружаешь здесь процент выгрузки. Давай, ну вот опять же, 50, наверное, вряд ли сделаем. Сейчас попробую 50 сделать. 10... А, нет, можно сделать. 50% выгружаешь здесь тогда, и остальные 50% везешь дальше на себе. Вот по этой дороге замечательно доезжаешь вот сюда, здесь также... Выгружаешь, получается, все оставшееся. Ждать выгрузки. Здесь загружать ничего не нужно. А, выгружаешь точно так же топливо. Ну вот как-то так. Я думаю, такой маршрут, в принципе, должен подойти нашей машинке. Давайте запустим. Стартуем. Сейчас она пойдет у нас с вами на резервуар. Поедет, получается, загрузится. 12 тонн загрузит. Получается, 6 тонн оставит здесь, и 6 тонн оставит там. И будет, получается, кататься так вот пока... Собственно, везде у нас с вами все не заполнится. Это уже хорошо. Нам бы с вами еще наладить поставку тоже сюда, получается, да, вот на эту заправочную станцию, чтобы здесь тоже не закупать уже, чтобы от топлива вообще, получается, отказаться. Я думаю, с вами тоже нужно будет сейчас сделать. Но это, опять же, это, получается, надо сейчас делать терминал нам с вами в любом случае, да. Так, э -э, тяговая подстанция, железнодорожная заправочная станция. Где там терминал эти были? Это они были не здесь. Ну и пока давайте немножко пронаблюдаем еще за нашим Нестелем, который подъезжает сюда на заправочную станцию. Точнее, не заправочную, а к резервуару. Так, вот он заезжает. Его заправляют. Как раз-таки здесь хватит топлива, чтобы заправить целиком цистерну. Смотрите, да, получается 12 тонн. 11. А, почему, а кому еще тонну оставили? Тс, странная заправка, ну ладно. На 1300 рублей получается 12 тонн всего лишь. Представляете, если возить большими составами, если много вырабатывать, это вообще отличные деньги. Ну, по нынешним ценам. Сейчас уголь, кстати говоря, у нас с вами стал падать немножко в цене. Я посмотрел. А, уголь уже у нас с вами стоит 16,5 рублей всего лишь. Ну, понятно, что мы только его поставляем. Вот, а топливо, в принципе, нормально. 112 рублей, если продавать, то хорошо. Так, он заезжает сюда. Выгружает, по идее, 6 тонн должен заправить. 6, ну, даже чуть больше получилось, но ну, ничего страшного. И остальное он сейчас выгрузит, по идее, у нас в нашем Марковинске. Сейчас он отправится туда. Давайте немножко ускорим время, чтобы побыстрее он туда проехал. Вот, сестра наконец-таки въезжает в наш Марковинск, и сейчас она, получается, будет держать путь прямо сюда, на заправочную станцию. И здесь, собственно, да, у нас осталось 1.44, сейчас еще 5.5, и сколько там получается? 5.9 сгрузит сюда. Так, отлично, вот, получается, мы сами хотя бы уже... На нашей заправочке, да, автоматически поставляем топливо, значит, мы с вами здесь не будем ничего закупать. Хорошо. 
Так, э, окей, здесь мы с вами сделали все, посмотрели. Давайте все-таки, я думаю, деньги пока позволяют. Лучше, наверное, сначала наладим какую-нибудь торговлю топливом, да, потом уже будем электричку строить. Хотя, конечно, люди очень ждут электричку. Но мы с вами сейчас можем сделать по-другому. Мы с вами сюда можем пустить автобусы, как бы, хотя бы, да, в этот город. Ну, вроде бы немножко денег поднакопилось. Построил уже целую линию дополнительную, которая будет питать нашу заправочную станцию для нашего углевоза. Также соединил это дело с депо Тут немножко светофоров поставил, ну, потому что перекрестки получились Иначе просто никак Можно, конечно, было переделать здесь линию целиком И сюда, например, соединить Но, в принципе, разницы особо большой нету Нам так или иначе нужны соединения Что с депо всех веток, что как бы, с другими линиями Поэтому такие перекрестки в любом случае будут Ну и там светофоры Вот так вот светофоры еще более-менее работают Они не работают, когда там, допустим, параллельно что-то делаешь А вот так на, перекрест... на перекрестках они, в принципе, довольно хорошо справляются Линию провел сюда до нашего терминала для жидких грузов, в принципе, сейчас будем пробовать сами тестить, не знаю, денег хватит на что у нас там с вами, а, но хочу протестить загрузку-выгрузку, опять же, на вот этих вот станциях, давайте посмотрим, что мы с вами можем купить за рубли, за рубли, но не так много, на самом деле, тепловозов, самый дешевый Прага, как вариант, да, то есть нам купить буквально эту Прагу, буквально купить пару цистерн, чтобы просто он заправлял это место и все, а потом уже нам с вами нужно будет налаживать, я думаю, даже мы с вами сделаем а, ре, эти, как их, полотно железнодорожное вот в эту сторону, я думаю, даже немножко поближе, подешевле будет получаться к этой таможне. Здесь тоже есть соединение, в принципе, одно. И будем сюда топливо тогда увозить на продажу, в общем-то. Что, в общем, я думаю, не дурно будет. Но э, для начала давайте просто протестируем. Так, в депо э, дайте нам, пожалуйста... Ну, я не знаю, давайте Прагу возьмем. Прагу возьмем, хоть и меньше Брянска в плане мощности два раза почти, практически, практически да, но он и стоит как бы дешевле. А у нас с вами сейчас с деньгами пока не очень хорошо, хоть и ну, мы с вами много на постройку всякого разного сейчас потратили. Прагу покупаю тогда давайте, и получается нам с вами нужен, что нам с вами нужен грузовой вагон, цистерна по 11 тысяч, она стоит 60 тонн топлива загружает, но я думаю парочку прикупим для начала, вот так вот просто протестировать, да, чтобы возить именно туда, а, и сейчас попробуем тебя настроить, давай, значит ты у нас с вами едешь сначала вот сюда, ты у нас едешь сюда, заправляешься по максимуму, ждать загрузки топлива, чисто топливом заправляешься. Вот, и потом выгружаешься, получается, вот здесь Здесь ты у нас целиком и полностью выгружаешься Ну, топливо тоже получается Все, стартуем тогда, поехали, сейчас посмотрим, как он будет выезжать Ну вот, он уже поехал, по идее, сейчас должен здесь развернуться и сюда поехать Да, ну, ой, как бы быстро хорошо катается, потому что, видите, потому что пока у него э, мало вагонов К ним прилеплены, у него, собственно, и не гружены, поэтому быстро довольно разгоняется, быстро едет хорошо Вот, видите, светофоры сработали Все, здесь загружается, сейчас получается у него топливо, да? А, и господи, боже мой, совсем уже я забыл <смех> Забыл сделать самый последний финальный этап Мы же с вами не присоединили, надо трубы сделать Трубопровод, я думаю, что-то не загружается Хотелось, что такое, думаю, сейчас надо будет сделать И забыл про это Так, ну, давайте мы здесь повыше поднимем вот так И сюда присоединим, все Отстраиваем трубопровод И сейчас заправочка пойдет Сколько у нас у меня здесь топлива есть? Ну, 200 тонн есть, отлично По идее, да, все, сейчас должно заправляться Но оно не заправляется, Почему? Почему? Непонятно. Все, разобрался. Вот, загружается теперь все отлично. Просто нужно было подвести что, правильно? Электроэнергию, а то как она будет закачивать это действительно. Все, пошла загрузочка в наш локомотив. Топливо потихонечку загружается. Я сразу поставил напрямую из завода. Мог, конечно, из хранилища поставить. В принципе-то, почему бы и нет. Но здесь у нас как бы тоже, в общем-то, добра сейчас пока что хватает. И вот, получается, он сейчас 120 тонн будет загружать и отправлять эти 120 тонн. На нашу заправочную станцию, где у нас с вами подпитывается пока что только один локомотив, это угольный Но так или иначе, я здесь тоже тогда сейчас выключаю автопокупку, она нам больше здесь не нужна Сейчас мы с вами будем здесь заправляться Но и нужно, конечно, продумывать, да, теперь нам как с вами продавать все это дело а, Возможно, не очень удачное местоположение, точнее расположение, скажем так, относительно других построек терминала Потому что если делать здесь рельс сейчас вот в сторону, то они будут, конечно, мешаться Единственное, что я могу... Здесь их сразу резко закруглить, вот так сюда, в эту сторону провести Здесь сделать заправочную станцию для локомотива, которая будет, собственно, возить топливо У нас с вами, да, получается Я думаю так, и тогда нам с вами нужно будет наладить маршрут не несколько иной для локомотива, который сейчас развозит наше топливо Но, тем не менее, это все работает Пожалуйста, 118 тонн, почему-то до конца не загрузился, но так или иначе 118 тонн у нас с вами сейчас едут вот сюда на заправочную станцию И, в принципе-то, он буквально одну уходочку сделает, да, на полторы, скажем так, и... И все, и будет потом стоять ждать, ждать разгрузки, а это будет не скоро, потому что топливо сейчас тратится у нас с вами очень медленно. Так что основное, конечно, у нас поток это пойдет на торговлю именно. Так, да, подъезжай к перекресточку. Сейчас здесь где загорится красный свет, по идее, да, вот он загорается. Он проезжает, и потом, собственно, опять здесь зеленый горит у нас с вами. Вот, сюда он заезжает, разгружается. Топливо давай разгружай все. 
Так, пошло дело, отлично, отлично, разгрузочка пошла, все хорошо, ну и потом обратно будет возвращаться здесь. А, денег пока что с вами, как видите, немного Не знаю, нужно посмотреть, сколько нам с вами денег Примерно при пригодится для того, чтобы построить, да? М -м, допустим, железную дорогу До этого терминала Я думаю, здесь все-таки поменьше денег нужно будет тратить Поэтому я все-таки склоняюсь К постройке именно сюда Здесь, конечно, тоже есть свои нюансы, скажем так, да? Ну, 28 тысяч это только вот на эту часть Получается еще раз, два Но все деньги, наверное, идут на постройку железной дороги Но надеюсь, что потом за счет топлива Мы с вами, конечно, все это дело Откачаем. Но вообще немножко подождем, сейчас накопим денег, они по-любому поднакопятся, потому что мы сами все-таки в плюс уходим. Вот, ну и в дальнейшем нужно будет здесь строить тоже еще дополнительные дома, я думаю, построим. Все-таки два дома маловато для наших людей, которые, хотя они тоже, собственно, здесь распространяются. Ну и будем копить деньги на электричку, а то построили, знаете, с вами железную дорогу, а электрички по ней не ездят нифига. Хотя люди, вон, судя по всему, очень хотят ездить, на самом деле, в разные города таким вот путем. Что ж, я думаю, на сегодня мы с вами завершим пока что. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.